일생 동안 당신이 반드시 읽어야 될 100권의 책 1당 100 이번 주는요 여러분과 좀더 가볍게 식도락 또 술도락 여행을 네. 책과 함께 가보도록 하겠습니다 반갑습니다 정프로고요 네 정박입니다 네 이지선입니다 네 오늘 저희가 여러분과 가볍게 여행을 좀 떠난다고 했는데 네. 실제로 어, 식도락 여행을 그렇다고 그냥 막 맛있는 음. 걸 찾아다니시는 네. 이 정도 분은 아니고요 네. 네. 또 거기에 또 인문학적인 어떤 음. 배경이 있는 음. 그리고 위스키를 또 따라 음. 여행을 다니신 네. 그래서 이제 그 관련된 책을 쓰신 음. 네. 오늘 저자분을 모시고 음. 여러분과 함께 여행을 좀 같이 음. 떠나보도록 하겠습니다 네. 이제 봄 되고 하면 굉장히 막 싱숭생숭 하잖아요 음. 네. 어디론가 막또 떠나고 뜨고 싶고, 싶고. 네. 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 근데 막상 아, 주머니 사정 또 여러 뭐 일도 해야 되고 학교도 다녀야 되고 하니까 못 가시니까 네. 음. 저희가 대신 책을 통해서 여러분의 여행을 음. 대리만족 시켜 드리도록 음. 하겠습니다 아, 그 대리만족을 위해서 엄청 또 고생하신 분입니다 네. <웃음> 여기저기 다니면서 <웃음> 맛있는 거 먹으러 다니고 <웃음> 그걸로 돈 벌고 <웃음> 술 마시고, <웃음> 술 마시고. <웃음> 책 쓰고 돈 벌고 너무 좋은데요 네, 네. 참 힘들게 살아오신 <웃음> 이기준 교수님 한번 모셔볼까요? 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이기준입니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 몇 년을 이렇게 사신 겁니까? 한 본격적 여행을 좋아하는데 네. 어, 본격적으로 여행 인생을 산건 20년 좀 넘은 것 같습니다. 아, 20년. 그래. 아, 그 20년은 진짜 오, 오, 너무 행복해요, 20년이? 아, 살다 보니까 그렇게 된 거죠, 뭐 사실. 음. 여행을 와. 좋아하다 보니까. 다른 인생을 혹시 택할 수 있어도 그 인생 안 택하실 거죠? 그렇죠. <웃음> 진짜, 진짜 지금 지금 와서 느끼면 아 이걸 다시 살겠다 어. 그렇죠 이, 이, 이 삶을 사랑하지 않을 수가 없네요 그죠 뭐 저로서는 그렇죠 뭐 다른 분들은 아. 어떻게 될지 모르겠지만 어떻게 음. 이렇게 살 수가 있냐고 나라 근데 이제 제가 외모 평을 하긴 좀 그렇지만 <웃음> 정말 아까 처음 뵀을 때도 술 네. 좋아하게 생기신 음. 것 같다 <웃음> 약간 그런 말씀을 좀 드렸거든요 아, 술좀 이렇게 네. 즐깁니다 이렇게 네. 옛날부터 그랬지만 즐겨 마시는 네, 네, 네. 편이죠 아, 상당히 시작하시기 전에 한잔 하신 거 알고 있으니까요 <웃음> 네, 뭐 얘기 안 하셔도 다 알고 네, 있습니다 네. 자 오늘 그래서 우리 네. 이기준 교수님과 함께 여러분께 소개해 드릴 책 그리고 그책 내용이 네. 일단 책부터 한번 좀 가보면요 네. 어떻게 먼저 위스키 얘기 한번 좀 꺼내 볼까요 네, 네, 네. 위스키에 대해 꼭 알고 싶은 것들이란 책 그리고 위스키 로드라는 음, 책이 네. 있습니다 음. 네. 네. 그러니까 아마 위스키에 대해 꼭 알고 싶은 것들이라는 책은 위스키 개론 정도 음. 어, 이렇게 아마 생각해 주시면 될것 같고 네. 위스키 로드는 아마 이전 세계에 있는 그 위스키 뭐 만드는 곳 양조장들 음. 여기를 직접 방문하면서 어, 직접 그 땅의 향기를 맡고 직접 그 만드는 과정들을 관찰하면서 쓴뭐 체험기 같은 여행기 같은 여행기죠. 네, 네. 그런 이제 느낌이 강한 책인 음. 거죠. 요즘 이제 위스키에 대한 관심이 굉장히 젊은 분들 사이에서 특히 더 높아지고 네. 있습니다. 그거는 이제 알고 계시죠? 네, 알고 있습니다. 네. 그렇죠. 하도 그렇죠. 20년 동안 돌아다니셔서. 아, 아니요, 알고 있습니다. 그래도. 네. <웃음> 그 일당백에서도 위스키에 네. 대해서 두번 정도 얘기를 소개해 드렸어요. 아, 예, 예. 했어요. 그래서 네. 저희가 뭐 좀준 전문가 응? 음. 음? <웃음> 무슨 소리야? <웃음> 그건 아니고. 그, 그때는 네. 물론 이제 위스키에 대한 기본적인 <웃음> 이해도 있었지만 네. 아, 어, 특정 위스키의 어떤 스토리. 음. 그렇죠? 그거와 맛뭐 이런 것들 좀 중점적으로 소개를 해 드렸다면 네. 오늘은 좀 전반적인 위스키에 대한 상식 음. 네. 그리고 이제 우리가 즐기면서 알아두면 좀더 좋을 것들 그리고 전 세계 정말 대단한 그 위스키 음. 만드는 어떤 어, 양조장들 이야기. 음. 이런 스토리들을 좀 전해 주시는 거 아니겠습니까? 네, 뭐 그렇게 하시면 뭐 좋죠. 술다 드셨죠? <웃음> <웃음> 참고로 그 맥주나 막걸리는 양조장이라고 부르고 아, 아 위스키는 증류소와 네, 아, 그렇겠네요. 아, 영어도 좀 다르고 아, 증류소와 네, 양조장, 네, 양조장 차이. 네. 맥주 관련된 책도 한번 쓰셨죠? 네, 이런 맥주 견문록 네. 2009년에 나왔는데 네. 뭐 제가 제 입으로 이런 말 하기 그렇지만 하지 마세요. 많은 각각을 <웃음> 받을 책 이런 말 하기 그러면 하지 마시라고요. 어, 아 근데 책을 진짜 많이 네, 쓰셨네요. 맥주 책세권 냈고 와. 맥주 책세 권. 네네네. 사실 그 맥주 책이 잘 되면서 이렇게 여행 다니신 거기도 해요. 아, 뭐, 네. 뭐 그럴 수도 있죠. 맞죠. 예, 예. 네. 근데 맥주를 그렇게 할 얘기가 많은 술이에요, 맥주가. 아 그러니까 그게 아, 어, 좀 말씀인데 네. 2009년에 책이 나왔는데 네. 그 당시에는 우리나라에 맥주가 별로 없었어요. 음. 그래서 어느 음. 기자분이 이제 와서 말씀하신 게, 아, 맥주 갖고 어떻게 책이 되냐라고 했다가 음. 책이 되네 음. 하면서 그때 아. 책이 나왔을 때는 전 일간지에 
음. 다 실렸어요. 아. 그러니까 어떤 유명한 일간지는 한 네. 명이 다 실렸고요. 그때는 이제 대체로 맥주하면 오비 아니면 하이트 네, 그밖에 없죠. 자네만 이제 버드와이저 정도 네, 되는 네, 네, 네. 상황에서 막 수제 맥주 같은 게 아직 본격적으로 시작 네, 내리기 아, 전이죠. 네. 아, 그때 이제 전 세계에 막 맥주 네, 체코 맥주, 벨기에 맥주 막 하니까 음. 많은 사람들이 네. 읽기 시작했죠. 아, 맥주 그래서 요즘은 요즘 이제 정말 다양한 맥주들이 네, 네. 네, 음. 사랑을 또 받고 있습니다. 그렇죠. 네, 그리고 맥주 뭐 공장이라고 해야 되나 그런 것도 소규모로도 되게 많이 생겼고요. 네, 크래프트 브로리라고 네. 해야 되나요? 맥주 중에는 어떤 맥주가 제일 맛있습니까? 그렇게 많은 질문을 받거든요. 네. 근데 저는 한마디로 대답할 수 없다. 아, 때와 상황이 네, 맞아요. 맞습니다. 이게 네. 음식도 그렇지만 특히 술이라고 하는 거는 음. 오늘 좀 약간 좀 추워졌잖아요. 지난주보다. 네. 지난주에 음. 마시고 싶었던 맥주하고 오늘 마시고 싶은 맥주가 음. 달라지겠죠. 음. 그리고 자기 기분 상태도 다르고. 음. 또 함께 곁들이는 음식에 네, 따라서도 네, 다르고. 좋죠. 네. 음. 완전히 달라지죠. 부킹할 때는 어떤 맥주가 제일 좋을까요? <웃음> 부킹을 안 해봤고요 제가 부킹 <웃음> 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 체질이 아니라 <웃음> 아 헌팅 체질이죠 <웃음> 아 푸드헌트 시즌 쓰니까 <웃음> 예. 제가 알아서 찾는 스타일이 아 그렇습니까 네. 누가 해주는 걸 싫어하는 아, 네. 네. 술도 마찬가지 아, 아, 손목이 끌려오는 거 이런 건다 싫고 네. 제가, 제가 알아서 주도적으로 아, 먹고 마시고 고르고 하지 네네. 네. 아니 작가님 네. 오셔서 그 무슨 말 하시는 거예요 지금 아니 작가님도 네. 다 그런 시절이 또 있었을 거 아닙니까 <웃음> 지금도 뭐 그게 완전히 끊어졌다고는 할수 없잖아요. 그렇죠. <웃음> 끊을 수가 없어. 그렇게. 알겠습니다. 네. 네. 자 그럼 오늘 이제 위스키, 네, 네. 위스키에 관련된 이야기를 좀 해주실 텐데 일단 위스키는 정의가 있습니까? 위스키라는 것 정의가 있죠. 그러니까 이쪽에서는 그러니까 아까 말씀드렸던 위스키 로드 이쪽에서는 여행 네. 형식이기 때문에 음. 그런. 자잘한 얘기는 안 했고 네. 어, 위스키에 대해 꼭 알고 싶은 것들은 네. 아까 말씀하셨듯이 입문서 네. 어, 스타일인데 제가 이제 음식도 그렇고 그러니까 미니멀리스트적인 글씨를 네. 좋아하기 때문에 너절한 얘기 딱 빼놓고 딱딱 했는데 여기 처음에 나옵니다. 네. 네. 그리고 보시면 위스키란 아, 뭐냐 하는데 몇 가지의 정의가 있습니다. 음. 네. 곡물로 만들고 네. 증류를 해야 되고 네. 나무통에서 숙성을 시켜야 네. 되고 네. 요 조건이 맞으면 이건 위스키. 위스키다. 그러니까 예를 들어서 이렇게 편하게 음. 할수 있는 게 우리가 보면 맥주나 음. 막걸리는 이제 양조주인데, 네. 그걸 이제 증류시키잖아요. 음. 그러면 이제 되는데 우리나라 소주 같은 것도 넓은 데서 네. 위스키입니다. 음. 그리고 아, 참나무통. 안동 소주 같은 거. 네네. 네. 옛날에 그 스코틀랜드에서도 위스키는 하였습니다. 아, 그러니까 그래요? 우리나라 이가 음. 그러니까 보드카나 이런 네. 소주 같은 게 이제 위스키라고 음. 부를 수도 있고 또 음. 미국에서는 화이트 위스키라고 부르거든요. 네. 숙성 음. 이전에 위스키를 그러니까 음. 중류만 한 거죠. 네. 음. 그러니까 옛날에는 그랬는데 어느 어, 그걸 계기로 해갖고 이제 네. 목통에 숙성 주고 음. 나서 이제 그걸 위스키라고 부르죠. 그러니까 음. 소주도 넓은 해서 위스키예요. 화이트 위스키라고 부를 수가 있죠. 아. 그러니까 세 가지 국물로 만들어야 되고 네. 아까 중류를 지켜야 음. 되고 목통에서 숙성을 시켜야 된다. 음. 그세 가지. 의 과정을 거치는 걸 우리가 위스키라고 할수 있다. 근데 옛날에는 숙성을 안 시키기도 했다. 네. 네. 그렇게 알아두시면 좋을 것 같습니다. 네. 네. 그러면 우리가 위스키를 이제 요즘 즐기시려는 분들이 많은데 네. 어디 가서 눈탱이 맞지 않을까? 한잔한잔 한잔 비싼 것들 많잖아요. 음, 많죠. 이런 것들을 좀 어, 적절하게 우리가 좀 알고 가면 좀 뒤통수도 덜 맞을 것 같고 이렇게 가, 괜히 가서 이렇게 막. 동탱이 수고 안 되잖아요. 네. 그러니까 위스키에 대해서 우리가 기본적으로 알아야 될 것들은 뭐뭐 뭐가 있습니까? 음. 사실 이 책에 다 나와 있는데 아하, 네. 네. 그 챙기기 그만 좀 하시고요. <웃음> 이 책을 네. 아, 모르겠습니다. 이렇게 뭐냐면 네. 어, 알아야 되는 게 일단 나라마다 스타일이 다른 거를 좀알 필요가 있을 것 같아요. 어, 아, 특히 이제 더 중요한 나라마다. 게 예, 예. 왜냐하면 우리가 이제 큰 틀에서 이 책에도 나왔지만. 네. 음. 많이 알고 있는 게 이제 스카치 위스키, 스카치. 음. 스카틀랜드에서 네. 만드는 위스키하고 네. 그 옆나라 이제 아이리쉬 아, 위스키 네. 아일랜드 음. 거기는 좀 비슷하기도 하고 다른데 음. 저기 미국으로 넘어오면 네. 좀 위스키 재료가 좀확 달라지거든요. 네. 그래서 그 차이를 알고 가야지 왔는데 여기는 어, 미국 위스키 보니까 좀 달달하게 좀 거치네 막 이렇게 느낄 수도 있고 근데 음. 그 차이는 모르고 막 위스키 위스키 하면은 이건 왜 비싸고 이건 왜싼 거지? 음. 이러고 이거를 좀알 필요가 있을 것 같아요. 네. 보통 이제 미국 위스키는 이제 버번이라고 부르잖아요. 근데 버번? 네, 그 맛이 다릅니다. 왜 달라지는지 그런 정도는 음. 알고 가시는 게 좋을 네. 것 같아요. 이건 이제 서초동 쪽에서 많이 팔죠? 서초동 쪽이 이제 제가 사는 데인데 어, 음. 거기 많이 있습니다. 버번? 버번. 음. 서초동에 <웃음> 버번 많잖아요. <웃음> 아, 나 이해했어. 아, 죄송해요. 아니, 제가 이제 아. 이런 얘기 한 그렇지만, 법원이라는 아. 법원 술집이 있습니다. 
아 지금 또 이해 뭐 아직 못하셔서 아, 네. 서초동에 가면 법원이 있어가지고요. 법원? 법원? 네, 네. 법원이요. 그... 자정법원 할때 법원. 아. <웃음> 근데 아~ 이 한차는 농담을 다 이해 못해가지고. 아니 그게 아니라 아, 저는 법원 술집이... 법원이라고 하는 어, 또. 네. 그 장소 구체적으로 얘기하면 안 되잖아요. <웃음> 네. 저기 그 경복궁 근처에 <웃음> 네. 법원이라는 아, 술집이 있어요. 술집 이름이 법원이에요. 법원, 법원 전문점이 법원입니다. 아, 법원. 네. 아 그래요. 아, 그래요? <웃음> 한 단계 더 나아가시네요. <웃음> 법원 있다. 그래서 무슨 말인지 알고 있습니다. 아, 아, 그렇죠, 그렇죠. 참잘 정했다. 네. 아, 네. 법원이야. 아, 술집이 아, 법원입니다. 네. 이름. 그런데 네. 그 옆에 법원이 있습니다. 네. 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 뭐 이제 체인점으로 뭐 가정 법원 내고 <웃음> 행정 법원 네. 내고 뭐 이렇게 내면 네. 되잖아요. 네. 대법원 네. 이렇게 해가지고 네. 여기는 이제 3차 갈때 대법원으로 가는 네. 거죠. 네, 네, 알겠습니다. 일단 뭐 한번 끌려가봐. 적어도 <웃음> 스카치나 아이리시하고 네. 어, 미국의 네. 위스키는 좀. 네. 알고 가는데 뭐 되게 뭐 어려운 건 아니고요. 근데 점점 마이크랑 멀어지시지 마시고요. 아 그런가요? 아, 아, 좀 오세요. 네. <웃음> 네, 그러면 왜 달라지는지 알려주세요. 아, 그 이제 크게는 지역에 따라 스카치, 아이리시, 아이리시 미국 법원, 법원 그 다음에 뭐 일본도 있잖아요. 일단 큰 틀에서 두 나라를 알아야지 또 일본 아. 위스키를 알 수가 있으니까. 네. 네. 아까 말씀드렸지 그 유럽에서 가장 그 위스키 역사가 강한 데가 스카치하고 네. 아이리시, 그러니까 네. 스코틀랜드 위스키하고 아일랜드 네. 위스키, 그리고 또 하나가 이제 미국의 네. 음. 어, 버번 위스키하고 테네시 음. 위스키, 음. 그러니까 켄터키의 음. 버번, 테네시의 테네스 위스키. 아, 버번이 그 지역명이에요? 네, 지역명입니다. 켄터키 아. 원래 그 부르봉, 부르봉, 네. 어, 부르봉 왕, 왕주 아니에요? 왕과 관련이 네. 있습니다. 음. 그때 아. 미국 그 정, 음. 전쟁을 할때 네. 프랑스에서 도와줘 갖고 아. 고마움의 표시로 어, 부르봉의 아. 이름을 딴 버번 아. 카운티를 만들었습니다. 음. 네, 네, 네. 그래서 그 옛날에 위스키를 통에 담아 갖고 음. 이렇게 도장을 찍어서 배로 실려 보냈는데 네. 그게 버번 카운티 음. 추라. 라는 네. 도장이 찍혔기 네. 때문에 거기서 만들어지는 걸다 버번 위스키라고 그렇습니다. 그러니까 부르봉입니다. 아~ 부르봉. 원래 그런 거. 아, 예를 들면 그러면 저 영주 은하수 사과 이렇게 이제 찍었을 때 네. 아, 얘는 이제 영주가 되는 거죠. 그렇죠. 그런 거 하고 네, 그렇죠. 아. 근데 사과, 영주가 예. 다른 나라 말이었다 이거죠. 그렇죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 어, 사과는 영주 은하수 사과 아니에요? 영주 은하수 사과 혹시 네. 들어보셨어요? 아니, 모르겠는데. 아, 아 네. 그러세요? 아, 영... 오늘 들어보셨네요. <웃음> 네, 은하수 사과, 영주 네. 은하수 사과. 그럼 경북 영주 아시죠? 네, 네 거기에 사과하면 어. 또 경북 아니겠습니까? 아. 이 자연의 향을 담은. 아, 정말 뭐 법원이 마치 그 국물, 이것도 네, 다 네. 땅과 물과 어떤 곡식의 맛이 다 담겨 있듯이 영주 은하수 사과도 그곳에 맑은 물, 또 비, 음. 햇살 이런 것들이 다 담겨서 마치 그 은하수 사과, 은 사과에 점점점 박히는 것들 있잖아요. 그게 은하수처럼 보이는 거예요. 아 메이크에. 진짜요? 네. 네, 그걸로 만약 영주 은하수 사과로 과실주를 담으면 아, 그거는 그건... 어떻게? 얼마나 맛있을까요? 그거는 이제 만들어 보세요. 많이 되는. 사과를 가지고 <웃음> 정주하면 뭐 칼바도스 이렇게 나오고 칼바도스 네, 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 네. 칼바도스 사이다가 되고 네, 네, 그렇죠. 아, 네, 그렇죠. 네, 그거를 숙성 시켜서 양조주 만들면 네. 그렇죠. 사이다고 칼바도스 맛있게 네. 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 아, 여러분 영주 은하수 사과 댁에서 편하게 주문하셔서 아, 사과 또 사과즙 배즙 애플 사이다 네. 우리나라에서 만드는 데가 있습니다 진짜 지금 네. 광고 중입니다 광고 중이니 껴들지 마시고 아 그러시구나 네. 편하게 아, 이렇게 아, 네. 맞지, 맞지. 궁금했어요 제가 왜 이렇게 네. 드시기 바라겠습니다 영주 은하수 사과입니다. 자 그렇게 이제 지역별로 근데 왜 희한한 게뭐 네. 폴란드나 프랑스나 체코나 음, 음. 이런 데는 왜 위스키가 없어요? 거기도 다뭐 곡식들 나오는 데고 뭐 있는 데는 있겠죠. 그래서 어 제가 뭐이 책에도 좀 들어갔고 음. 옛날 유럽 맥주 견문록 할때 이렇게 설명했는데 유럽을 네. 갖고 설명을 네, 하면 네. 어 가장 중요한 게 이제 위도 아니에요. 네. 음. 어, 왜 프랑스나 이탈리아에서 와인이 발달됐냐 뭐 음. 그들이 뭐 원래 잘 만드는 유전자를 타고났냐 그게 아니라 포도가 잘 자라는 위도니까 네. 그렇게 된 거고 네. 맥주의 원료는 보리. 보리잖아요 네. 보리는 포도보다 찬 데서 음. 네. 좀찬 그렇죠. 기후를 가진 데서 자라니까 위도가 음. 올라가잖아요 음. 네. 위스키도 원료가 곡물이니까 음. 그 위도 딱 맞는 데서 제일 잘 자라는 거죠. 그렇겠죠. 국물이. 네. 그래서 거기에서 그런 문화가 싹튼 거고 음. 좀 위도가 안고 그러면 은 다른 데서 뭐 원료를 수입한다든가 그러기 때문에 음. 좀 발달하기가 음. 좀 어려울 수도 있는 거죠. 음. 음. 그, 그 비슷한 위도에 
뭐 러시아 아 러시아는 러... 러미 있나요 그죠? 보드카 보드카, 보드카. 예, 예. 예. 뭐 그런 게 있잖아요. 예. 그 비슷하게 뭐 독일 북부라든지 뭐 이런 네. 데도 있을 법하기도 한데 희한하게 독일 위스키 뭐 이런 거는 제가 들어본 게 없는 것 같아서 있는데 덜 유명한 예, 거죠? 덜 유명하죠. 덜 유명한 아, 있는데. 있는데 덜 유명한데 뭐전 아. 세계나 증류주 안 만드는 데가 있겠습니까? 네. 아. 다뭐 포도주가 발달되면 네, 네, 또 네. 포도하고 증류주 브랜드가 아. 되는 거고 다 있긴 음. 있습니다. 근데 네, 네. 지금 말씀하셨듯이 음. 국가적으로 이렇게 음. 발달하지 않았기 때문에 우리가 모르는 거죠. 네네네. 음. 그러니까 우리가 오늘 이저 녹화를 하는 것은 말이죠. 시청자분들 가운데 이제 위스키를 이제 막또 재미 들리신 분들이 있을 거 아닙니까? 네. 그분들이 친구 혹은 뭐 같이 간 사람들에게 아는 척하기 좋게 네. 네. 그거 좀 드려야 되는 거예요. 음. 야, 이 위스키는 뭔지 아냐 이게? 이건 음. 이제 저 미국의 법원인데 말이지. 법원이 그 부르봉 왕가에서 나온 어, 거야. 이런 그렇죠. 얘기 이제 해주기가 그렇죠. 좋잖아요. 그럼요. 예, 그럼, 네. 그런 거좀 자주 좀 섞어서 해주시기 바랍니다. 네, 네, 네. 너무 네. 책 제목 이렇게 얘기하시는 거에 매달리시지 아, 마시고 아니, 뭐. <웃음> 책에 다 나와가지고 네. 이걸 반복해야 네. 되니까. <웃음> 네. 네. 자, 그래서 이제 네. 지역별로는 그렇게 음. 아, 아이리시, 스코틀랜드, 그 다음에 미국 크게 보면 이제 요 정도. 네. 그리고 사실 있고. 더 크게 보자면 5대 위스키 나라가 있는데 네. 캐나다. 일본이 캐나다도, 캐나다도 유명해요? 네, 캐나다도 아주 유명합니다. 음. 그러니까 5대 위스키 지역이라고 불러요. 네, 캐나다는 뭐라고 불러요? 위스키. 캐나다는 캐나디안 위스키. 캐나디안 음. 위스키. 그 아. 자페니스 위스키. 음. 음. 그런 식으로. 근데 일본의 위스키도 전 세계 글로벌하게 보면 꽤 중요한 포지션을 차지하는 나라긴 해요. 엄청요. 음. 엄청이에요. 네. 어, 왜 그러냐면 일본은 위스키 역사가 굉장히 깊습니다. 깊습니다. 100년이 넘습니다. 굉장히 아, 예, 일단. 음. 어 그리고 이제 처음에 영향을 받은 게 스코틀랜드입니다. 네네. 어, 산토리 굉장히 네. 넘고 그래서 일본에 많은 어, 증류소가 이미 있고요 음, 오래 전부터 음, 있고 음. 또 하나는 뭐냐면은 어, 산토리나 이런 거대 기업 아사이나 이런 데서 기린 음, 외국에 있는 음. 스코틀랜드나 아일랜드나 미국이나 증류소 거대를 음. 사들였습니다. 음. 네. 그러니까 소유주를 짱 우리가 소유주를 알기가 참 쉽진 않습니다. 예, 위스키 예. 하나 보면 쩡 위스키지 이게 음. 누가 소유하고 있는지 왜냐 손바뀜이 굉장히 심하고 음. 또 하나 대기업이 움직이는데 네. 딱 보면 일본이 상당히 많이 가지고 있습니다. 음. 우리가 스커트 스커 스카치 위스키를 마시고 있는데 네. 아 이거 일본 회사야 소유주는 그러면 어, 어 물. 음. 다 그래서 일본은 되게 양쪽으로도 크고 네. 역사가 굉장히 깊습니다. 음. 일본은 위도상으로 보나 기후적으로 볼때 괜찮아요 만들기가? 네네. 일본이? 일본이 그래서 일본이 길잖아요. 아, 아 위아래로? 네 위아래로 좀 이렇게 됐으면 이게 밑으로 기기면 아 이건 네. 안 맞을 수가 있는데 위도가 기니까. 네. 그래서 실질적으로 처음에 위스키를 만드는 사람이 아 이거는 스카틀랜드하고 일본하고 위도가 비슷하기 때문에 스카치 위스키와 비슷한 위스키를 만들겠다고 아 선언도 했어요. 그래서 이제 일본도 한 100여 년 넘는 역사를 갖고 네네, 있는 꽤 네네. 괜찮은 위스키를 만들어내는 나라. 아 그럼요. 아 그거는 인정을 해야죠. 아, 인정을 해야 됩니다. 네네. 그렇게 이제 지역별로는 그렇고, 그다음에 종류가 좀 다릅니까? 예를 들면 원료? 원료가 좋은 질문인데 그거 알아두셔야 되는 게 일종의 스카치가 많이 이제 드시잖아요. 네. 스카치의 원재료는 100% 보리입니다. 보리. 보리, 보리, 네. 보리 갖고 만드는 거. 보리 말고는 안 들어가요? 네, 안 들어갑니다. 음. 스카치는 보리가 아, 100%고요. 근데 저쪽으로, 그러니까 버번을 예를 음. 든다면 버번에 이제 모든 술은 우리나라 그렇죠. 모든 술은 법령으로 규정이 돼 있습니다. 네. 원료는 이렇게 해야 되고 음. 중류는 몇도에서 해야 되고 아. 다 있는데 이제 법으로 돼 있는데 음. 네. 스카치는 100% 원료가 이제 보리고 네. 어, 법원 이로 가면은 51% 이상. 옥수수가 들어가야 된다. 음. 아, 옥수수. 요건 네. 이제 찰옥수수는 안 되죠? 찰옥수수는 음. 안쓸 겁니다. 그렇죠? 네. 대학 크기가 찰옥... 다르더라고요. 음. <웃음> <웃음> 제 농담을 너무 진지하게 받아 주시니까. 그 대학 찰옥수수 혹시 드셔 보셨습니까? 대. 대학 찰옥수수. 음, 아니요. 아, 이또이 음. 갑자기 나오고 또 소외되는 기분이네. 음. 그 찰옥수수가 이제 있잖아요. 네. 그 중에서도 브랜드인지 모르겠는데 네. 어디 대학에서 연구한 건지 하여튼 음. 되게 더 찰기 있고 쫀득쫀득한 옥수수가 있어요. 음. 그 대학 찰 옥수수라고 있거든요. <웃음> 예. 언제까지 기침하실 겁니까? <웃음> 돌아오세요 이제는. 예. 좀 이렇게 이제 업앤다운이 있습니다. 아, 네. <웃음> 자, 그래서 이제 옥수수가 50% 이상 51% 51%, 51%. 예. 대주주가 돼야만 얘는 법원에 네. 예. 법원의 조건이고 음. 캐나다는 뭐 따로 조건 있습니까? 아니면 여기도 법 보리... 법적으로 다 다릅니다. 아 캐나다 법적으로 아, 예, 예. 다르고 음. 그렇게 이제 원재료 다르고 
또 섞는 아. 법도 다를 거야 아마 그죠? 어떻게 해요? 섞는 법 그러니까 만드는 제조 과정이 완전히 다르죠 이렇게 제조 과정 하나로 뭐다 다 복잡하니까 뭐 네. 하나로 말씀드리긴 좀 쉽지 아. 않은데 네. 그 제조 과정도 중요하지만 음. 가장 중요한 게 이제 버번하고 스카치 구분하면 그 원재료인 것 같습니다 음. 보리를 100% 만든 거랑 네. 5 0 1 옥수가 들어가면 당연히 달라지지 않겠습니까? 네, 네, 네. 뭐 그렇겠죠 그래서 벌써 버번이 좀더 달달한 맛이 아. 좀 납니다 그러니까 기본적으로는 이 친구들은 이제 발효를 해갖고 어, 막걸리 비슷하게 만들고 그렇죠. 얘를 이제 증류를 하는 거죠. 음, 맞습니다. 예, 그래서 알코올 성분 좀 진하게 이렇게 맞습니다. 농축을 시켜갖고 네, 네. 한 사십 몇도 이렇게 이제 만들고 네, 사십 네. 개를 오크통에 넣어서 네. 그다음에 숙성을 시키는 거죠. 네네. 네. 예, 그건 이제 공통적으로 전 세계가 그렇죠. 어, 근데 거기서 좀더 <웃음> 잠깐만 세밀하게 네. 얘기한다면 원재료가 음. 달라지니까 이제 그런 맛이 난다는 것좀 네. 아실 것 같고요. 음. 그러니까 모든 증류주 음. 우리가 소주나 뭐 예를 들어서 네. 어, 위스키 같은 경우는 음. 양조주가 있어야 됩니다. 양조주라고 혹시나 그 저기 여쭤봐도 되나요? 네. 위스키 만들려면은 뭘 갖고 양조 시킨 게 있어야 됩니다. 그걸 뭐라고 부르죠? 보리 갖고 양조 시킨 걸? 보리 갖고 양조 시킨 거요? 양조 시킨 거. 그러니까 보리 갖고 이렇게 그냥 우리가 놔두면 이렇게 양조가. 네, 맥주. 음. 맥주죠. 네. 음. 맥주를 증류 시킨 게 위스키입니다. 네. 사람들이 이 관계를 잘 네. 모르시더라고요. 아. 아. 그럼 우리 막걸리 증류 시키면요? 소주입니다. 개가 소주가 네. 되고. 그러니까 우리가 막걸리를 만들면 약간 네. 하얀 거 뜨잖아요. 네. 막, 우리가 보통 네. 약주나 청주라 부르는데 개를 증류시키면 소주입니다. 그러니까 음. 막걸리, 청주, 소주는 한 몸에서 나온 거죠. 음. 그러니까 이게 똑같습니다. 맥주를 증류시키면 네. 양조주가 있어야 됩니다. 네. 있으면 증류시키면 위스키가 되는 거고 아. 와인을 증류시키면 브랜디. 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 네. 꼬냑은 브랜디 중에 하나의 네. 지역의 이름 아, 네. 꼬냑 아. 지역에서 만든 브랜디 아. 그러니까 와인을 중류시키면 아. 네. 브랜디 맥주를 중류시키면 위스키 네. 그래서 어쨌든 그렇고 중류를 시키면 상당히 40도보다 올라갑니다 네. 근데 우리가 이제 많이 마시는 음. 위스키는 보통 40도에서 네. 한 43도 이렇게 되잖아요 네. 어, 그건 물탄 겁니다 음. 물을 타요? 네. 그 비싼 건데? 근데 물탄 게 나쁜 게 아닙니다. 아, 물 타면 안 되죠. <웃음> 물. <웃음> 아니가 그러니까 좋은 얘기입니다. 그래서 좋은 얘기인데 어, 일반적으로 출시되는 위스키 제가 좋아하는 네. 위스키 네. 이 위스키 로드를 보면 네. 제가 이런 규질이 나오는데 네. 뭐뭐뭐에 제가 매니아가 된 느낌이 다 나오는데 네. 오크통에 담아서 뭔가 이제 10년 네. 숙성을 시키면 빼잖아요. 네. 보통 게 증류소보다 다르지만 60에서 65도 짜리가 나옵니다 음. 바로 빼면 네. 그걸 마십니다 네. 맛있겠죠 맛있겠죠 네. 맛있죠 네. 그걸 부르는 용어가 있습니다 이쪽에 다 설명되어 있지만 네. <웃음> 뭐 예를 들어서 배럴 프루프라고 부르거든요 배럴. 통에 담긴 도수의 위스키란 뜻입니다 음. 아. 캐스크 스트렝스란 말도 쓰는데 같은 말인데 네. 그렇게 해서 출시가 되거든요 네. 네. 저는 캐스크 스트렝스를 굉장히 좋아하는 애호가인데 음. 술을 좋아하는 사람들은 그걸 좋아할 수밖에 없어요 음. 제가 책에 뭐라고 썼냐면 원액이니까 음. 그렇게 출시가 됩니다 네. 딱 먹으면 엄청 비싸겠네요 근데 그렇죠 비싸죠 음. 그렇죠 비싸죠 음. 네. 근데 그렇게 하면 일반적으로 네. 사람들이 마시기가 너무나 힘드니까 음. 물을 타서 도수를 내린 겁니다 음. 그래서 40에도 한 45도 만들면 편하게 마실 수 있게 거지 음. 원래 오크통에서 나온 게그 도스는 아닙니다. 음. 아, 30년 산 이런 것들도 막물 타요? 물 타는 건물 타죠. 아. 30년이라고 한 거는 오크통에서 30년 숙성이, 되다는 숙성이 됐다는 아. 뜻이고 그걸 만약에 뚜껑을 딱 열면 뭐 65도, 60도가 나올 거잖아요. 네. 그걸 그대로 출시시키면 아까 네. 말했던 캐스트 네. 스트렝스라는 음. 이름의 위스키가 나오는 음. 거고 하면 또 마실 수 있죠. 네. 근데 네. 비싸겠죠, 당연히. 아. 맛있습니다, 근데. 그러니까 그 오크통을 캐스크라고 하는 거예요? 캐스크라고 볼땐 부릅니다. 아, 오크통이 어, 캐스크. 영국 같은 그 스코틀랜드 같은 데는 네. 캐스크라고 많이 부르고 네. 베로이라고 미국은 아. 부르고 약간 부르는 용어가 다른데 어쨌든 통을 캐스크라고 부르고 음. 됩니다. 네, 네, 네. 그리고 이제 그 위스키에다가 막 이것저것 막저 향이나 뭐 이런 거 섞을 거 아닙니까? 안 섞습니다. 안 섞어요? 그거는 한 마디로 할수 없는 게 네. 나라마다 다릅니다. 아, 아 스카트, 스카틀랜드 같은 경우는 약간의 네. 색깔을 넣는 것도 허용된다고 바로 나와 있지만 미국에서는 아, 금지되어 있습니다 그리고 위스키의 장점은 그냥 아주 다양한 맛과 음, 네. 향이 난다는 거니까 사람들이 음. 야 이건 뭐가 음. 초콜릿 향이 나는데 초콜릿 들어갔을까? 아닙니다 넣질 않습니다 
어, 그럼 초콜릿 향이 나도록 뭔가 원료든 아니면 오크통을 잘 만들어서 일종의 음. 옥통이 만들어내는 맛과 향이죠. 그러니까 아 옥통이라는 게 너무나 중요한 거고. 아 음. 그래요. 음. 우리 그러니까 네. 옥통에 들어가기 전까지는 네. 우리가 말하는 보드카나 소주라고 생각하시면 됩니다. 아 그게 그렇게 변한 거니까. 네네네. 옥통에서 뭐 12년, 10년, 뭐한 20년 이렇게 있으면서. 네네. 네. 근데 우리 정박님은 네. 술을 그래도 약간 좋아하시잖아요. 예. 그럼 너무 쉬시는 거 아니에요? 아니 뭐 <웃음> 워낙. 이야기 재밌어가지고. 네, 네, 네. 근데 보통 그렇게 그 오크통 자체는 다 참나무 통으로만 그렇게 만든 겁니까 아니면 대표적이니까 그냥 오크통. 대표적으로 음. 그 사람들이 역사적으로 봤을 때 가장 네, 위스키를 네. 숙성시키기 좋기 때문에 음. 오크통이 아, 좋기 그냥. 때문에 오크통을 쓰는 거고 오크통의 종류는 굉장히 또 다양하고. 다양한데 네. 또 써보니까 화이트 오크가 네. 가장 어, 숙성시키 기 좋기 때문에 한 90% 미국에서는 화이트 오크입니다. 근데 어느 책에 보니까 그 스카치 위스키에서는 오크통은 뭐 미국의 버번 위스키를 뭐 그런 통을 가지고 와서 뭐 불을 거슬려 가지고 뭐 거기에다가 스카치 위스키 담근다 뭐 그런 이야기를 아 본것 같은데 그건 뭐 어떤? 이게 그게 참 재밌는 건데 네. 제가 이제 이 책에도 또 책리기를 하다 보니까 네. 이 책이 떠나 나오지 않겠습니까? 네. 어쨌든 그런데 네. 그렇죠. 어 네. 재밌는 게 이런 말을 썼어요. 미국의 네. 버번과 네. 어, 스코틀랜드 스카치는 공생 관계 있다. 네, 왜 그러냐 이게 네, 법으로 네, 참 네. 재밌는 거예요. 네. 미국은 숙성시킬 때새 음, 음. 오크통에서 숙성시켜야 된다는 음, 법이 있어요. 음. 음. 아, 재밌지 않아요? 재활용은 안 되고 안 돼요, 안 돼요, 네. 안 돼요. 그럼 다른 데는 재활용을 한다는 거잖아요. 근데 스카치는 법으로 음. 규정된 거 아니지만 스카치는 네. 재활용된 걸 주로 씁니다. 음. 가장 많이 쓰는 게 버번을 담았던 음. 오크통을 씁니다. 그러니까요. 왜 그래요? 그러니까. 그게 재밌는 거죠. 네. 가장 이상한 게 미국에서 왜 재활용을 쓰면 좀 싸기도 하고 네. 또 위스키를 담아놨던 거기 때문에 또 위스키 향이 남아 있고 맛이 남아 있기 때문에 음. 좋을 수도 있잖아요. 네. 아, 근데 제가 궁금했어요. 음. 책에도 잘안 나와요. 약간의 좀 뭐가 있는 거예요. 네. 뭐가 있다는 건 정치적인 뭔가 음. 뭔가 순거 있을 음. 가능성 하고 제가 음. 가면서 다 물어봤어요. 증류소를 가면서 네. 설명해 주는 사람 있잖아요. 그랬더니 진비에 가서 물어봤더니 아마 뭐, 뭐, 뭐 미국 사람들이 이거 약간 탁탁 쏘는 터프한 맛을 좋아하니까 첫번새 오구통에 음. 담아 음. 이렇게 말을 하는 사람인데 그건 아니 아니까 아닙니까 네, 그래서 네, 네. 여러분 다녀보니까 어떤 봤을 때 이제 나이 드신 물어봤더니 아 이건 뭐 이러면서 정치적인 것이다 오. 라고 얘기를 하더라고요 네. 노조 오구통을 만드는 노조가 있잖아요 아. 엄청 노조가 있는데 네. 노조가 아 국회에 압력을 가해서 네, 법령을 제정하게 하면 아 오크통을 매번 <웃음> 만들어야 되잖아요 아, 그렇구나. 네. 그래서 이렇게 만들어졌다고 아 그게 좀 다른 데서 물어봤더니 아시는 분은 아 이게 좀 얘기하기가 좀 아, 그런데 네. 사실 정치적인 것이죠 아 하면서 그걸 제가 확인하고 왔습니다 아 그러면 계속 재사용해요? 사, 하는 데는? 몇번 그, 저, 저, 오크통 스코틀랜드 네. 뭐 이런데 네네. 거기 뭐 재사용하겠지만 음. 요청을 보시면 몇번 재사용할까 이렇게 나오는데 <웃음> <웃음> 제목이 빼버려 <웃음> 빼버려 네. <웃음> 어, 또 보통 뭐 몇번 재사용할까 라는 네. 말이 나와요 근데 이렇게 생각하시면 됩니다 이렇게 한번 처음 사용하면 그 오크통의 네. 원래의 강한 맛이 확 배이겠죠 네. 그럼 아. 두번또 사용하면 빠지겠죠 네. 그걸 세컨트 음. 필이라고 네. 하는데 한 네. 80%로 음. 떨어진대요 음. 음. 떨어지죠. 네. 세번 사용하면 더 떨어지겠죠. 음. 오크통은 싸지고 네, 네. 보통 네 번, 다섯 번까지 쓰고 이제 폐기 음. 이런 아. 탁자를 만든다든가. 아 그걸로 다시 탁자를 만들어. 아 그럼 여기 펍에 가면 네. 탁자로 된 그래서 음. 소금도 하 마시고 그러지 않나 아, 영국 그런 데 가면 이건 이제 재활용하는 거죠. 음. 화분으로 쓴다든가. 근데 음. 위스키로 네. 쓰는 거는 단세 번, 네 번. 음. 아니 계속 쓰면 이제 맛이 안 나는 음. 거기 때문에. 네. 그래서 음. 이게 사람들이 얘기했을 때몇년산 어 그러면 네. 야뭐 15년 산 보다 음. 뭐 20년 산이 더 낫지 하지만 음. 거기 또 맹점이 있을 수가 있는 거예요 어느 오크통에서 몇 년을 숙성이 아, 중요하지 그래. 예를 들어서 아, 네. 첫 번째 사용한 오크통에 음. 10년 한 거랑 네. 세번 사용한 거에 15년 한 거랑 어느 게더 맛이 강한 오크통에 맛이 강하냐는 아. 그게 써 있어요 병에? 
병이는 안써 있죠. 음. 몇년 산만 써 있죠. 음. 몇번 음. 사용한 옥구통에서 숙성시키면 안 하죠. 회사에서 하겠습니까? 그걸. 아, 이거 음. 소비자들아 알권리를. 그러게요. 알려줘. 음. 아, 너무나 다치러운 건데 그걸 음. 어떻게 해요? 그 조니오크 같은 경우는 그래서 무슨 우리 보통 몇년산 이런 게 없지 않습니까? 그런. 아, 조니오크는 블랙 블루 뭐 이렇게 막 연수를 좀막 디스크서 쓰는 거 아닙니까? 그좀 그러면. 많이 안쓸 수도 있고 이제 조니오크랑 우리가 말하는. 네. 스카치 위스키하고 좀 다르잖아요. 그러니까 음. 가장 이제 사람들이 많이 알아야 될게 음. 어, 우리가 이제 싱글 몰트 위스키란 음. 말 특히 요새 위스키가 음. 유행되면서 예. 많이 찾아서 음. 마시려고 하는 게 싱글 몰트 위스키일 겁니다. 예. 근데 우리들이 옛날부터 알았던 음. 위스키들은 브랜디드 위스키거든요. 네. 그래서 이두 가지 차이점은 알고 시작하는 게 음. 좋을 것 같아요. 네. 그래서 어, 특히 이제 스코틀랜드 아일랜드에서 많이 쓰는 말인데 음, 음. 싱글 몰트 위스키는 음. 한 증류소에서 만든 위스키 네. 음. 브랜디드 위스키는 브랜디드가 섞었다는 뜻이기 네. 때문에 여러 증류소의 위스키를 음. 섞어서 만든 위스키 음. 음. 블렌디드요? 예. 네. 근데 사람들이 이제 위스키 요새 막 찾아 마시는 음. 데는 이제 싱글 몰트 위스키를 네. 많이 네. 찾아 마시는 게요 증류소 맛이 다르고 음. 요 증류소 맛이 다르니까 그 골라 먹는 재미가 있는데 음. 브랜디드 위스키는 몇 시까지를 섞거든요 네. 대표적인 게 존이 옥합니다 네, 네. 음. 뭐 시바스리가 네. 아니라든가 발렌타인 이런 게 음. 브랜디드 위스키고 음. 네. 그래서 맛이 좀 다르죠 그래서 제가 음. 표현하자면 음. 브랜디드 위스키는 오케스트라 같은 거고 음. 오케스트라 보면 현악기도 있고 관악기도 음. 있고 네, 네, 섞어서, 네. 섞어서 하나의 음악이 나오는 거라 본다면 음. 싱글 몰트 위스키는 독주다 음. 그러니까 어떤 사람은 음. 첼로 독주를 좋아하는 사람이 있고 어떤 사람은 첼로를 좋아하는데 교향곡 속에 음. 오케스트라의 첼로 좋아하는 것처럼 그래서 브랜디드 위스키는 좀 많은 사람이 어, 즐길 수 있도록 음. 좀 이렇게 좀 무난하게 만들어졌다고 네네. 본다면 아까 싱글 몰트는 좀 독주처럼 음. 하나의 개성이 강한 위스키니까 그 차이를 알고 어, 근데 어느 게 좋다고 할 수는 없습니다. 네네. 독주가 좋으냐 뭐 오케스트라가 좋으냐 그건 음. 얘기할 수 없는 거죠. 음. 네. 그 혹시 지금 스카치 위스키하고 미국 위스키 요즘 그 일종의 버번 위스키 좋아하는 분들도 많이 늘어났지 않습니까? 근데 지금 아까 좀 전에 정치적으로 이제 그통 관련해 가지고 음, 말씀하셨는데 네. 그 킹스맨 영화 보면 그렇게 아, 나오지 않습니까? 네네네. 그쪽은 영국의 킹스맨은 달모어 같은 거를 이제 자기들이 한 번씩 마시고 네. 네. 미, 미국은 또 네. 이제 그런 스테이치맨 해 가지고 그런 뭐죠? 일종의 법원 이스키 하는데 그게 뭐 이제 만약에 이제 교수님께서 보시면 이게 그두 위스키 사이에 가장 뭐좀큰 특징이 아까 재료도 말씀하셨는데 좀 맛의 차이랄까 이런 게좀 음. 표현을 해 주시는 거 같은 게 가장 큰 차이가 특징 있어요. 한마디로 하기 너무 힘든 게 증류소마다 어. 또 완전히 다르고 어. 숙성 연도에 따라 완전히 다른데 음. 어, 약간 버번 같은 경우는 좀 달달한 맛이 드러나는 것도 아, 특징인 음. 것 같고요 음. 그리고 아까 오구통이 그 처음 사용하는 음. 어, 새 오구통이 담아 있기 때문에 약간 툭 치는 맛이 좀 있죠 툭 친다? 음. 네. 툭 치는 네. 맛이 뭐라고 약간 강한 맛? 강한 맛? 음. 네. 아 음. 술이 딱 들어오면서 입안을 툭 쳐요? 네. 아주 그 친다는 말을 제 책에서 많이 썼거든요. <웃음> 이 위스키는 가슴을 친다 뭐 말이 많았는데 아~ 아까 네. 그 바로 옥통에서 나온 위스키는 진짜 가슴을 어. 친달 정도로 아~ 엄청 강하게 되는데 음. 버번이 약간 약간 거친 맛이 있어요. 그러니까 음. 거친 맛이 나쁜 게 아니라 네. 어, 이렇게 음. 거친 맛이 있는데 아까 같은 건 옥통 새 옥통에서 나오기 음. 때문에 그런데 그래서 근데 오크, 버번 음. 위스키가 우리나라에 좀 많이 안 알려졌습니다. 네. 스카치 같은 네. 거는 좀 고급 위스키가 많이 들어오는데 버번은 좀싼게 많이 들어와갖고 음. 근데 음. 버번에도 좋은 거 엄청 많거든요. 음. 그래서 근데 그 특징은 좀 유지하고 있는 것 같습니다. 네. 네. 아까 그 재료하고 보크통의 아. 네. 횟수의 차이 때문에 일반적으로 음. 그런 차이는 음. 있다. 그 우리나라는 왜 근데 위스키 안 만들어요? 지금 만들고는 있습니다. 음. 만들고는 있고 네. 어, 일단 좀 그래도 우리나라에서 좀 커다란 두 군데서 만들고 있는데 에? 앞으로 어떤 성장 과정을 거칠지는 모르겠습니다. 음. 근데 아, 우리도 증류주의 역사는 가지고 있는데 그렇죠. 네네네. 숙성이라는 건 없었을 뿐인데. 그럼 우리나라에서 만들어진 위스키는 21년 산뭐 이런 건 아직 못 붙이겠네요. 맞습니다. 21년 산. 그는 그는 그대로 가는 수밖에 없으니 어, 시간이 좀 필요한 거죠. 네, 지금 몇년 벌써 됐으니까 꽤 이제 만들어진 지몇년 됐으니까 음. 조만간 좀더 높은 음. 나오는데. 그 위스키는 이렇게 마셔보면 실제로 마셔보면 뭐 2, 3년 갖고는 안 됩니다 맛이 아, 어느 정도 한 뭐, 5년이나 7년이 지나야지 좀 옥통의 맛이 아, 음. 옆에서 이렇게 막 불때고 뭐 이러면 좀 빨리 해도 괜찮고 이런 거 없어요? 아불때고요아 덥게? 네. 
아 그런 말이 맞습니다. 왜 그러냐면 어떤 네. 굴뗀다기보다 <웃음> 네. 위스, 그러니까 위스키가 네. 좀 위스키는 옥통이 굉장히 중요한데 네. 이게 옥통이 뭐 대만에 만든 위스키나 뭐 음. 스코틀랜드 만든 위스키는 날씨 날씨가 다르잖아요. 음. 날씨가 다르기 때문에 또 사결이 있느냐 없느냐에 네, 네. 따라서 옥통이 늘었다 팽창했다 줄어드는 음. 게 있는데. 우리나라 같은 경우에는 좀 더운 여름이 길어서 그런지 좀 빨리 숙성되고 빨리 오크통이 향이 좀 나오나 봐요. 아, 그런 얘기는 합니다. 네, 네, 네. 그리고 오크통이 미국 같은 경우에는 오크통을 보관하는 그 저장고도 다른데 미국은 한 음. 아파트 같이 이렇게 올리거든요. 네. 스코틀랜드 같은 경우는 1층으로 쫙 깔고요. 음. 근데 미국 같은 경우는 1층에 있는 거랑 9층에 있는 거랑 숙성되는 게 다르겠죠. 음. 9층에 있는 거는 빨리 숙성이 되고 네, 네, 네. 그 공기가 뜨뜻한 공기가 올라가니까 그래서 네. 그거를 잘 판단을 해서 이제 음. 섞는 거죠. 네. 그 맥주 같은 경우는 그막 집에서 만드는 이런 맥주들도 있고 막 무슨 저 가게에서 만드는 자기네 가게만 맥주 이런 거 있잖아요. 네. 위스키는 그렇게 없나요? 위스키는 뭐 아주 소규모의 뭐 간의 수공업처럼 만드는 작 작은 규모 네. 있습니다. 아 어, 제가 스코틀랜드는 음. 제일 작은 건 아니지만 작은 데 갔는데 그것만 해도 컸는데 제가 미국에도 네. 그 위스키 증류소를 많이 다녔거든요. 음. 거긴 굉장히 작은 데가 많았습니다. 음, 그럼 거기 이제 아주 우리나라에 뭐 수제 맥주 팔듯이 네. 조만 이제 네. 자기네들의 브랜드 붙여서 이렇게 그런 데 있었어요. 아. 네, 저도 가봤습니다. 아, 그럼 확실히 맛이 좀 독, 또 독특한 맛이 나고 막 그래요. 근데 왜 그러냐면 그런 데는 자기의 독특성을 추구해야지 또 경쟁이 되지 않겠습니까? 음, 그렇죠. 그렇죠. 아. 위스키는 뭐랑 먹을 때 제일 맛있습니까? 아 안주 그런 뭐랑 먹을 때 가장 맛있는 것이 거기 나오는데 제가 보니까 치즈 많이 아, 많이 치즈 많이 치즈. 나오고 네. 아 근데 와 아, 우리도 그래도 우리나라 안주 중에 멸치도 넣습니다. 멸치도 아, 좋은 네. 위스키 안주라고 네. 하는데 네. 그거는 또 이게 저도 어, 술을 좋아하지만 네. 제 특히 제 주전공이 술하고 안주 이렇게 맞춰 먹는 걸 사실 네. 너무 네. 이렇게 민감하게 음. 먹는 편인데 네. 그러니까 어떤 위스키에 따라 다른 그러니까 거지. 그거 몇개좀 대표적인 게몇개좀 알려주세요. 어 네. 저는 편하게 장 네. 배불른데 장 특별히 신경 쓰면 초콜릿도 되게 좋습니다. 음. 근데 초콜릿도 어. 종류가 달달한 네. 초콜릿도 있고 다크 초콜릿도 네. 있잖아요. 네. 거기 또 위스키가 또 달라져야 되는 거죠. 아, 그러니까 음. 어떤 위스키에는 뭐 무슨 초콜릿? 예를 들어서 그 여기 아일라라고 하는 이제 아일라, 아일라 네. 스코틀랜드 아일라 섬이 또그 일종의 위스키 좋아하는 사람의 성지라고 음. 불리는 네. 곳인데 거기는 네. 참 성지답게 네. 그섬 엄청 크지 않은 섬에 아홉 개의 증류소가 있는데 네. 그런데 가면 우리가 전문 용어로 피티하다 스모키하다 이거는 이제 위스키 좀 아시는 아, 네. 분이 이제 네. 좀 공부하다 음. 공부하시면 이제 어 스모키 피티 이런 음. 말을 듣게 돼요. 그러니까 음. 처음 접하는 사람은 이게 뭐지 하는 맛입니다. 이게 뭐냐면 음. 어떤 맛이냐면 양호실 냄새 나는 맛이거든요. 양호실 어, 냄새. 네, 네. 피티가. 피티란 맛이 네. 말이 네. 그, 그 토탄 이탄 어, 토탄 잘해서 네. 토탄을 태울 때 나는. 네. 근데 그걸 갖고 태울 때 나는 네. 그 맛인데 처음 맛이면 진짜 양호실 냄새. 아 약간 소독약 냄새 같은 거. 네, 소독약 냄새 나는데 네. 그걸 피티하다 또는 음. 스모키라고 하는데. 굉장히 강합니다 그게 음. 어, 그런 위스키 같은 경우에는 강한 안주가 좋죠 음. 모르게 사람도 비슷할 것 같은데 야, 네. 좀 마음이 부드러운 사람끼리는 부드러운 사람이 많고 음. 강한 사람 가서 그게 막 맞듯이 술 안주가 안주도 그렇다고 보는데 음. 그런 데는 다크 초콜릿이 더 어울리겠죠 아. 버번 쪽에서는 아, 좀, 좀 달달한 게 아. 네, 달달한 버번은 달달한 초콜릿이 어울릴 거고 어, PT 그런 게 강한 거는 그런 네, 어, 네, 네. 초콜릿이나 아니면 스모 키한 음. 오리나 스모키한 셀머 훈제 연어 같은 경우는 저 스모키한 음. 위스키랑 어울립니다. 음. 음. 비슷한 성향끼리 만나야지 더 예. 맛있다는 거죠. 제가 음. 어, 안주하고 술에 대해서 얘기할 때 일강, 일강. 네. 같은 사람끼리 맞듯이 유유상종이라는 네. 말을 썼습니다. 네. 맞아요. 보통은 네. 이제 어떤 음식이 네. 네. 서로 약간 강한 거 하나 먹으면 약한 걸 먹고 매운 걸 먹으면 좀 부드러운 걸 먹고 이렇게 이제 많이 가잖아요. 네. 근데 이 위스키랑 안주는 좀 다른 모양이군요. 이런. 안주는 제가 저도 이렇게 경험상 보면은 네. 유상정이란 말이 맞는 것 같습니다. 아, 근데 사람에도 보면 야저 사람들이 맞아 저게 안 맞을 사람 같은데 맞는 경우도 있는데 네. 그거는 음. 술과 안주도 그런 경우가 있지만 음. 일반적으로는 유유상정이 저는 맞는 것 같습니다. 음. 아 그렇습니까? 그 우리는 보통 이제 예전에 <웃음> 양주를 먹는 데 가면. 육포가 이제 주로 나오잖아요. 육포. 네. 음. 과일 육포. 네. 네. 과일 육포 많이 나오는 거예요. 육포는 육포도 괜찮아요. 육포도 
어, 들어 있는데 <웃음> 이렇게 들어 있는데 네. 이제 저키라고 하잖아요. 네. 어, 저키는 이제 법원에 좀잘 맞는다고 썼어요. 네. 왜냐면 그거 위스키하고 잘 맞습니다. 네. 제가 오늘도 이제 옷을 제가 이렇게 가죽을 입고 온 게. 아, 딱 육포 느낌. 육포 느낌. 아, 육포는 아니지만 어, 그래도 이제 다른 옷보다는 <웃음> 좀 이렇게 위스키하고 색깔도 좀 비슷했는데 아, 이게 저키가 일종의 네. 사냥 고기를 사냥해서 아, 네. 보존식으로 말려서 네. 찢어서 네. 먹는 거란 말이에요. 네. 그래서 미국 같은 경우에는 저키를 많이 먹습니다. 그리고 잘 어울립니다. 저키랑 음. 음. 이제 초콜릿, 뭐 육포, 그다음에 치즈, 치즈도 많이. 치즈는 먹죠. 뭐 많이 어울리죠. 그리고 음. 치즈도 아까 말씀드렸듯이 치즈도 음. 다양하잖아. 되게 네. 부드러운 치즈부터 시작해. 네. 고트 치즈는 아 이렇게 뭐 꼬락내. 꼬락내. 음. 그거는 꼬락내라고 표현하시면 네. 그거는 저기 아까 스모키하는 위스키나 아, 그런 강한. 강한 거는 강한 길에 올리고 아, 그냥 강한 거는 그날은 그냥 거의 뭐 홍어 먹는다 생각하면 되겠군요 <웃음> 홍어까지? 한번 내코 한번 뚫어보겠다 강한 위스키 예, 예. 강한 꼬락내 이렇게 치즈 먹고 어울릴 수도 있을 것 같습니다 저 그런 실험을 많이 하거든요 네. 근데 그 홍어 같은 경우에는 아까 스모키하는 위스키가 맞을 가능성이 있어요 아, 홍어랑 위스키 네. 소고기에는 제일 어울리는 게 소고기, 뭐예요? 소고기 뭐 스테이크? 뭐 어떤 소고기는 소고기. 웬만하면 무난하게 다 어울릴 것 같습니다 아. 소고기라는 게 그렇게 특별하게 뭐 강하고 뭐 그런 건 아니기 때문에 말씀 들으니까 안 어울리는 게 없는데요? <웃음> 술을 잘 골라야죠 근데 아, 같은 위스키라도 그러니까 이게 도수가 달라지고 술 좋아하시는 분한테 들으면 안돼 이래서 음. 술을 음. 안 좋아하는 사람들은 음. 좀 까다롭게 부르거든요 음. 술과 안주를 근데 술 좋아하는 분들은 아, 이 안주도 좋고 저 안주도 좋고 이 술도 좋고 저 술도 좋으니까 지금 안 어울리는 게 별로 없단 말이에요 아니 저는 예를 들어서 저 같은 경우는 음. 제가 네. 이제 해삼을 좋아하거든요 다잘 먹는데 네. 회랑 먹는 걸 좋아하는데 회도 사실 우리가 광어회가 있고 네. 연어회가 있지 않습니까? 네. 그거 완전 다른 다르죠. 다르죠. 그렇죠? 네. 광어는 가장 대중적인 네. 아, 대중적인 것보다 맛이 이렇게 강하게 쫄깃하고. 강이 어. 강하게 얘가 주장하는 맛이 아니잖아요. 네. 네. 그런 것 같은 경우는 술도 어. 제가 그래서 광어에다가 네. 우리나라 어, 제대로 된 소주 원더라고 해서 먹는 걸 제일 좋아하거든요. 음. 연어는 아무래도 기름기가 있어야 되잖아요. 네. 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 그러면 위, 같은 위스키라도 네. 광어 어. 먹을 때는 좀 연한 맛에 위스키를 음. 하고 음. 어, 저 연어 쪽으로 가면 그거보다 좀 음. 바디감이 음. 좀 높은 음. 위스키로 바뀌는 거죠. 네. 그러니까 다 좋은 건 아니고 음. 딱 먹을 때마다 이제 술이 달라지는 거죠. 맥주도 마찬가지. 네, 네, 네. 음. 아, 스모키한 위스키의 훈제 연어 어때요? 같이 스모키로 갑니다. 네, 같이 맞습니다. 그러면. 아, 어떻게 할까요? 잘, 잘 맞죠. 네, 아. 잘 맞습니다. 아. 그렇게 이제 안주나 네, 스모키, 스모키. 네, 그래서 나중에 혹시라도 우리가 뭐 먹으러 갈 일이 음. 있다면. 어그 바텐더한테 음. 어, 스모키 한 위스키 하나 주세요. 그리고 좀 훈제 연어 하나 주시고 이렇게 하면 되겠군요. 그러면 어, 좀 아쉬운 분이 왔네라고 음. 할수 있죠. 그리고 가벼운 맛에 안주에는 가벼운 맛에 술이 맞는 거. 음. 그리고 아주 다채로운 컨비네이션이 나오는 거죠. 네네네. 그래서 개인적으로 저는 올해 말씀드린지 저는 술을 보면 안주가 떠오르고 안주를 보면 술이 떠올립니다. 음. 술에 먹어서. 맞는 이제 안주들을 많이 이제 드시는 건데. 음. 저는 이제 가끔 그 위스키 같은 거 먹을 때 안주로 네. 커피를 마십니다. 커피를요? 네. 안주로 커피를, 커피가 안주로 돼요? 안주로 커피 괜찮지 않습니까? 저는 좋다고 보거든요. 안주랑 커피, 아니 수, 위스키랑요? 네. 뭐 나쁠 것 같지 않은데 제가 그렇게는 안 먹어봐요. 아, 도전 안 해보셨구나. 아, 어. 왜냐하면 어, 뭐 나쁘진 않을 것 같아요. 좋은 이유가, 물론 이제 위스키랑 그냥 <웃음> 물 드시는 분도 계십니다만 <웃음> 위스키가 참 다양한 맛이 있지 않습니까? 그 다양한 맛만큼 커피도 다양한 맛이 있어요. 다양하죠. 스모키한 거, 피티한 음, 거, 네. 뭐또 프레쉬한 거, 약간 산미 있는 거 등등 해갖고 어, 커피, 1kg 커피라고 있습니다. 음. 혹시 드셔보셨는지 모르겠습니다. 진짜 유명한데. 아 그래요? 네. 안 드셔보셨어요? 안 들어. 혹시 아, 저그 뭐죠? 로얄 살루톤 드셔보셨어요? 아 그럼요. 시키는 다 마셔봤죠. 그런 느낌입니다. 아 네. 네. 1kg 커피를 안 드셨다는 겁니다. 커피를 안 네. 드셔, 1kg 커피를 안 드셔봤다는 거죠. 커피를 안 드셨다는 거랑 똑같아요. 네, 맞습니다. 네. 근데 커피는 제가 보면은 저는 이제 커피하고 잘 이렇게 말한 게 이제 밤에 마시거나 네. 잠을 못자서 안 마시는데 음. 커피는 이렇게 안주로 하면 될것 같습니다. 지금 생각하는데 음. 일반적으로 술은 음. 국물 있는 안주는 별로 안 어울리고요. 대수인 네. 대로 그래서 뭐좀 찌개랑 저랑 이렇게 막 술이랑 뭐 그건 음. 좀 반대고요. 네. 만약에 커피도 나는 어울린다고 봅니다. 음. 왜냐하면 위스키에도 커피 향이 나, 나는 맞아요. 게 많기 때문에. 근데 네. 저렴한 커피 타서 마시지 않고 네. 커피 알갱이를 아 얼마나 이렇게 예쁘게 아그 안주 종지에 예쁜데 아 커피 알갱이를 담아서 
어, 위스키 한잔 하면서 아, 살짝 찍어 살짝 맵게 아 소금 알갱이 먹듯이 음 그러면 상당히 잘 어울릴 가능성이 있습니다. 네. 아, 저는 안 해봤지만 이큐 커피에 아주 고급진 가루를 뿌잖아요. 네, 이큐 커피는 다 있습니다. 네. 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 여러분들 위스키에도 잘 어울리는 1킬로 커피 아, 대게에서도 한번 실험해 보시고요. 네. 예, 커피의 다양한 맛, 또 위스키의 네. 다양한 맛을 함께 음. 즐겨 보시면 좋겠고 네. 네. 아까 우리 저 교수님께서 아무 아, 뭐 잠을 못 자서 그런 걱정 하실 필요가 없어요. 네. 디카페인이 디카페인 <웃음> 커피가 1kg 커피는 있기 때문에 네. 어, 너무 좋네요. 네, 편하게 드시면 되겠습니다. 네. 그리고 아니 카페인 때문에 못 주무시는 거랑 술 드셔서 잠 오는 거랑 두 개가 싸우면 누가 이깁니까? 아, 둘이 싸우나요? 지금 광고 중이니까 제대로 아, 잘 말씀해 주시면 됩니다. 네. 그럼 커피가 이겨야 되나요? <웃음> 자, 하여튼 근데 여러분. 저는 뭐 하여튼 커피를 안 마시는 게 아니라 3시 이전에는 일반 네, 커피, 네. 3시 이후에는 디카페인을 네. 네. 1kg 커피 하루에 1kg씩 드시면 되겠습니다. 네. 네. 자, 1kg 네. 커피 많은 사랑 부탁드리겠고요. 자, 지금 이제 위스키에 네. 잘 맞는 안주가 네. 좀 저희가 말씀을 좀 들어봤는데 이 네. 정도 어떻게 누군가한테 가서 어이. 위스키 좀 아는 척좀 해도 될까요? 음, 좋죠. 괜찮을까요? 네네. 네. 그러면 제가 좀 궁금한 거 하나만 네. 더 마지막으로 좀 물어봐도 좋습니다. 될까요? 저희 집에 위스키 21년 산뭐 음. 이렇게 연수별로 있단 말이에요. 네. 근데 예. 네. 18리갈 뭐 이런 거. 예. 네. 근데 집에 있은 지한 5년 됐어. <웃음> <웃음> 그러면은 나 걔는 줘라. <웃음> 걔는 맛이 좀 변하나요? 제가 이제 그 위스키 특강을 했을 때 똑같은 질문을 받았거든요. 네. 그래서 그런데 어느 분이 오셔 갖고 웬만하면 집에 음. 위스키는 두세 병은 있잖아요. 네. 근데 꼭 그걸 안 마셔요. 음. 네. 왜, 왜 그런지 안 마시는데 <웃음> 안 변한다고 얘기할 수가 있는데 네. 맛이 변하는데 음. 실질적으로 경험을 하면 약간. 맛이 떨어져 있더라 아. 아. 떨어져요? 네 맛이 떨어져 있고 네. 간단한 얘기는 왜 위스키가 얼마짜리길래 음. 그걸 왜 보관하고 계시냐 음. 빨리빨리 친구들 드셔라. 모아서 드셔라 <웃음> 보관할 필요가 없어요 아. 물론 우리가 뭐 30년 산 오래가 있으면 네. 재산도 되고 막 그런 얘기지만 음. 일반 분들은 그런 건 아니면 그럼요. 오래 있을수록 맛이 올라갈 가능성은 없겠죠. 음... 5년 됐으면 빨리 마시는 게 좋습니다. 아니, 집에 있는 저 뭐야 그 참이슬 소주 음. 5년 두진 않잖아. 5년 있으면 버리잖아요. 아니에요. 나 두지 않아요. 소주? 응. 그 개봉 안 했으면 개봉 안 했으면 안 했는데. 응. 그 위스키 같은 경우는 그럼 만약에 예를 들어 개봉을 하고 나면 어떤 분들은 또 이게 좀 개봉하고 나서 아, 일부러 예, 일부러 몇달 뒤에 먹는 게 좋다. 뭐 네. 이렇게 또 말씀. 한두달 있다 드시는 분들이 있더라고요. 개봉. 그는 이제 개인의 취향이겠지만 그것도 네. 제 경험이 보면은 6개월 이내 먹 마시는 게 좋습니다. 아, 왜냐면은 아니 이런 겁니다. 그러니까 그대로 놔두면 괜찮은데 우리가 네. 집에서 마시다 보면 계속 따잖아요. 네. 네. 따면은 상식적으로 향기가 날라가겠죠. 음, 네. 그러니까 계속 혼자 있으면 또 상기를 음. 몇번 따고 그러면 향이 좀 내려가는 건 사실입니다. 그래서 음. 6개월 이내에 마시는 게 좋다. 음. 음. 일, 뭐 일종의 뭐 뭐라고 하나요? 에어링이라고 하나요? 네. 뭐 그런 식으로 에어링 이제... 너무나 많이 돼버리면 네. 음. 아, 그러니까 네. 그것도... 공기 접촉을 너무나 많이 해요. 네. 네. 일부러 뭐 산소 접촉을 시킨다 이런 분들도 계신데 네. 물론 뭐 그게 이제 취향에 따라서 맛있을 수도 있으나 그 자꾸 많이 저 노출되게 되면 향이 날아가는 것은 어쩔 수 없는 상황 현상이다. 그렇죠. 예, 예. 네. 음. 알겠습니다. 네. 그 음. 가보신 증류소들 있잖아요. 네. 거기 중에 정말 아, 너무 인상적이다. 아니면 혹은 여긴 정말 음. 독특한 스토리가 있는 뭐 증류소였다. 이런 거 혹시 있으면 한두 군데만 좀 소개해 주시겠습니까? 기억나요? 저는 아마 이 책을 보시면 <웃음> 아, 보시겠죠. 많은 <웃음> 네. 보시면 그리고 만약에 네. 위스키를 처음 즐기는 분도 계시고 네. 상당히 오래 즐기는 분들 계셨을 때 만약에 직접 내가 가보고 싶다 그러면 네. 제가 한 증류소를 소개하기는 그렇고 네. 아일라 섬을 가봐라 아일라, 아, 아일라 섬 무라카미 하루키의 네. 그 위스키 책이 아일라에서 쓴 건데 네. 거기는 만약에 간다고 한다면 아홉 음. 개의 증류소가 있기 때문에 음. 거기 며칠만 묵으면서 음. 엄청 크지는 음. 않아요 네. 묵으면서 아홉 개의 증류소를 이렇게 다니면서 하면 그 스코틀랜드 스카치 위스키 음. 아, 그리고 중류소가 뭐다 그 맛을 그냥 흠뻑 느끼고 오신 음. 분 아니 가진 못해요 우리 아 가진 못합니까 어떻게 거기까지 가요 위스키 때문에 그럼 책을 읽는 수밖에 없죠 네. <웃음> 제가 <웃음> 올때 이제는 이제 역효과입니다 좀 아까 까지 귀엽게 봐줄 수 있었는데 이제는 <웃음> 역효과 났어요 그럼 뭐할수 없는 거죠 <웃음> 아니 그러니까 아일라 섬을 우리는 못 가잖아요 아못 간다 교수님처럼 다뭐 이렇게, 음. 이렇게 돈 받아가면서 여행하는 사람들 아니니까 그러면 음. 아 어디 증류소에 갔더니 정말 이런 아름다운 스토리가 좀 있더라 예를 들어 뭐 로미오랑 줄리엣이 너무나 사랑해서 
뭘 했는데 뜨거운 눈물이 흘러갖고 이게 위스키가 된 증류소 뭐 이런 <웃음> 이런 스토리 같은 거 없습니까? <웃음> 그거 참 생각하기에는 좀 쉽지 않으나 네. 여튼 아, 한번 가볼 만은 하다 아마 위스키에 네. 좀 빠져드는 분들 같은 경우는 뭐 아일라성 같은 데를 진짜 한번 가보고 싶지 않을까 어. 가보면은 거기는 네. 조용한 동네인데 네. 그 주민들이 거의 다 위스키에 종사하고 계시겠죠 네. 아니면 그뭐 B&B 같은 거 하시는데 아 위스키를 음. 매일 마실 수밖에 없고 매일 마실 수밖에 없다고요? 아 없죠 그러면 되게 자연스러우니까 네. 네. 거기 가면 자연스럽고 역사를 그냥 흠뻑 느낄 수 있기 때문에 거기 그게 추천하고요 아... 스코틀랜드 가보세요 음. 스코틀랜드? 음. 스코틀랜드 자체가 네. 좀 위스키 나라니까 네. 참 좋은 것 같아요 아... 정박님은 지금 이두책 아마 네. 네. 좀 보셨잖아요 네. 뭐 얘기해 주시고 싶어 요 아니 저는 뭐그 제일 그런 게 결국 보면 이제 그 스코틀랜드 그리고 뭐 여러 가지 미국 쪽 해가지고 한 80군데 도시로 네, 네, 네. 나오잖아요 음... 그럼 결국 이게 우리가 보기에는 되게 술이라는 게 알코올 도수가 뭐 40도다 42도다 그럼 보통 비슷하게 느껴지고 또뭐 예를 들어 블라인드 테스트 해보면 17년산에 21년산 그 이런 병에다 넣어놓으면 다 구분 잘 못하고 이런 게 많은데 그럼에도 불구하고 이제 이렇게 다양한 어떤 위스키랄까 그리고 다양한 어떤 음. 이런 여행들 이렇게 음. 그렇게 알고 싶다 이런 뭐라고 할까 이 욕구? 그, 그 동인 그, 음. 그 끌어낸 어떤 동기라고 할까 이뭐 어떤 게 있으셔서 그렇게 20년 동안 많은 나라를 가보시고 많은 정류소를 가보시고 또 많은 술과 많은 또 이런 것들을 결정적으로 계속 가시게 만들었는지 그게 좀 궁금해요. 그게 사실 우리가 위스키 보면 은 비슷할 것 같지만 네. 역으로 다르다. 아, 아 스코틀랜드도 음. 다양한 위스키가 음. 있지 않으면 이런 역사가 만들어졌겠습니까. 네. 그리고 위스키를 음. 가지고 많은 사람이 전 세계로 찾잖아요. 음. 많은 붐이 일어났고 음. 근데 그게 만약에 음식도 마찬가지지만 음. 맛이 다채롭지 않으면 그 역사가 만들어지지도 않고 사람들이 찾지도 않죠. 음. 그러니까 자기마다 역사가 다르고 또 음. 이렇게 여행하면서 증류소 가면 너무나 좋은 게 네. 증류소 위치가 좀 환상적인 데가 되게 많습니다. 음. 아까 아일라성 같은 경우에는 하나만 빼놓고 다 바다를 면하고 있거든요. 음. 그럼 어느 위스키에서는 이런 말을 써요. 아 바다 내음이 나는데 음. 실질적으로 짠내가 나는 위스키가 있습니다. 음. 음. 그러면 아, 우리가 이제 뭐 테스팅 할때 짠내가 나는데 그게 아니라 가면 바로 저장고 앞에서 바다가 음. 탁탁 치고 있어요. 그러니까 그런 맛에 여행을 다니는 거죠. 그러니까 계속 마시면서 아 이게 이거는 저 짠맛 나는 위스키인데 가면은 그게 완전히 아 그래서 음. 이게 위스키에서 이런 맛이 났구나. 그러니까 각각의 고유한 개성들. 고유한 다 이거 환경이 다르고 네. 그들의 또 만드는 네. 자기네들 철학이 다르고 문화적 배경이 다르고 문화적 막 다르고 자연적 조건들. 네. 거기 가서 또 위스키 네. 바에 가면 또 사람들도 다르고 이게 음. 워낙 다채로니까. 여행 가면서 느낄 수밖에 없는 음. 그런 게 있는 거죠. 음. 네. 특히 위스키는 좀 그런 것 같아요. 다. 그럼 관람객들이 보통 이렇게 신청을 하면 다 그날 갈수 있는 구조로. 증류소요? 네. 근데 이제 이런 게 있는 것 같아요. 그 저는 여름에 다가고 겨울도 갔는데 요새 제가 다니던 때하고 시즌에 따라 다르고 음. 저는 이제 법원 같은 경우에는 참 좋은 게 겨울에 갔어요. 신청을 거의 안 했습니다. 근데 그거는 뭐 신청하는 건 되게 쉬우니까요. 네, 네, 네. 일본 같은 경우도 그렇더라고 하더라고 음. 일본 다니면서 옛날에는 편하게 갔는데 요새는 뭐 하자마자 예약을 다고 예약을 음. 다 쳤다 음. 그럼 끝으로 어, 내가 아, 어딘가 하여튼 무인도에 한 3년 들어가야 되는데 딱한 병의 <웃음> 위스키만 들고 들어갈 수 있으면 <웃음> 어떤 위스키 들고 들어가실 겁니까? 어떤 브랜드? 어떤 위스키? 몇 년? 여러분 이렇게 엄청 오래된 걸 찾는 건 아니고 딱한 아, 병입니다. 어, 좀 아까 얘기한 그 도수 센거 아, <웃음> 우리가 말하는 아, 캐스크 아, 스트렝스라고 오, 하는 네, 그 배럴 프 네, 그거 네, 하나 네. 좀한 60도 짜리 아무 증류소나 상관없어요. 아무 상관없어요? 네. 아, 맛있어요 다. 아, 그것만 되면 돼요. 네. 그 어떻게든 저물 타서 라도 드시려고 그러는 것 같은데. 그렇죠. 조금 <웃음> <웃음> 많이 <웃음> 먹을 수 있어. 양 늘려서. 조금이라도 더 드시려고. <웃음> 네. 어떤 때는 또 워낙 생각나면 워낙 좀 마시고 어떤 때는 어. 물 타서 하면은 아. 또 1.5배를 만들 수 있습니다. 음. 그 술이 위스키가 좋은 이유는 뭐예요? 좋은 질문이신데 네. 술을 그러니까 큰 틀에서 보면 왜 술을 좋아하느냐가 네. 있고 어떤 위스키가 좋아하냐는데 어, 술이라고 하는 건좀 휴식처 같은 음. 느낌이 있다고 봐요. 이렇게 네. 살다가 이렇게 일상에서 벗어나게 음. 마시는 순간 좀 다른 나를 다른 시간과 공간으로 보내는 느낌이 있는데 음. 그게 알코올 도수가 세면 셀수록 좀 멀리 보내주는 것 같아요. 
음. 약간 약 아닙니까? 아, 그러니까 맥주를 마시면 <웃음> 4도짜리 오더를 마시면 은아내 음. 일상에서 조금 벗어난 아, 느낌이 있으니까 아, 월미도 갔다 온 기분이고 네, 그거밖에 안 되는데 좀센거 마시면 센 거를 한 45도짜리 50도 아까 같은 막 이런 거 마시면 아, 나 혼자 모스크바 갔다 온거 네, 같고 멀리 아. 멀리 이래갖고 완전히 일상을 잊어버리게 같은 휴식처인데 음. 여기 <웃음> 순간적으로 딱 끊어지고 아. 멀리 데려다 주 지금 필름 자주 끊기시는 건 아니죠? 그건 아닌데 네. 어디 그래서 도수에 따라 달라 아. 아. 멀리 보내주는 게 위스키의 장점이 공간으로도 거지. 멀리 갈수 있고 시간으로도 시간으로 멀리 갈수 네. 있고 아. 네. 뭐 일상을 잊어버리게 순간적으로 딱 마시면서 아. 아. 향이 올라오면서 네. 딱 간다 그럼 저 <웃음> 이런 느낌을 주는 거죠 역사가 시작되는 저 태초로 올라가려면 뭐 도수가 아주 갈등하지 않지만 아, 높으면 그런 느낌을 아. 받으실 거예요 아니 뭐 힘든 일이 있어요 <웃음> 현실이 좀 힘드나요? 아니, 뭐 옛날부터 좀 위스키 즐겼는데 아, 아, 아. 학생 시절부터 근데 그런 느낌을 좀 많이 받은 것 같아요. 아 그렇습니까? 음. 학생 시절부터요? 네. 전 그. 아좀 사셨네. 대학 다닐 때 소주 많이 마셨잖아요. 네, 네. 별로 소주를 안 마셨거든요. 왜냐하면 네. 실험실 냄새 나는 그 소주가 싫어서. 네. 아, 그때는 그때부터 위스키를 드셨다고요? 네, 위스키를 드셨다고요? 아, 아, 아 갑자기 막판에. 네, 막판에 뭔가 이렇게. 아니 조금 마셨죠. 거리가 확 느껴집니다. 음. 조금. <웃음> 조금 그냥 그때는 뭐, 사실 뭐 있어봐야 캡틴 큐 아니었습니까? 캡틴 큐좀 애매한 수이긴 하죠. 네. 아니 뭐 그, 럼인데 진짜 럼인이 아니냐는 음, 뭐 있지만 네, 음. 근데 아, 캡틴 큐는 MT 가서 많이 마셨습니다. 야 음. 근데 아무리 봐도 그분 음. 너무 금수저인 것 같아요. 음. 대학생 때 위스키를 음. 아니, 조금 마셨어요. 아니, 조금이고 많이고 아니 집에 그 병이 있다는 것 자체가 지금 굉장히 대, 불편합니다. 대학 다니실 때차 있었어요? 에이 우리 다닐 때 차는 제가 지금도 차는 없습니다. 음. 하도 음주 <웃음> <웃음> 술을 자주 드시니까 걸어다니는 사람 없는 게 나아요. 네. 네. 어차피 그리고 술 드시면 누가 보내주는데 뭐 그죠? 네. <웃음> 왜 오늘 직구죠? 내가? 사람이 좀 직구. 아 이게 너무 저 네. 위스키 젊으셔부터 들으셨으니까 난 네. 조금 약간 샘난다. 네. 이거는 난좀 그래. 아, 좋아했던 술이다 이런 뜻이죠. 네, 네. 네. 아, 알겠습니다. 좋습니다. 자, 하여튼 위스키를 굉장히 사랑하신 우리 이기준 교수님이. 어, 위스키 로드 네. 정말 전 세계 증류소들 돌아다니면서 쓴책 그리고 음. 위스키에 대해 꼭 알고 싶은 것들이라는 위스키 개론학 위스키 상식책 네. 이런 것들이 이제 위스키 관련된 뭐 좋은 책이 또 있으니까요 혹시 어, 위스키 요즘 갑자기 이제 사랑에 빠지신 분들 위스키에 대해 좀 알아볼까 생각하신다면 이런 책 한번 읽어보시면 좋겠다는 생각이 네. 듭니다 자 우리 이기준 교수님과는요 어, 또 이어지는 2부에서는 아, 식도락 여행 한번 가보겠습니다 네, 네. 식도락 이제 술도 물론 좋아하지만 음. 전 세계 또 맛있는 또 음식 속에 담겨진 여러 이야기가 있는 음. 그런 어, 책들을 또 내셨거든요. 네. 네, 그래서 다음 2부에서는 우리 이기준 교수님과 함께 맛있는 어, 밥 먹으러 한번 떠나보도록 하겠습니다. 네. 저희는 2부로 돌아옵니다. <목소리>